హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే ఎంత తొందరలో మనం రీచ్ కాగలుగుతాం అనే విషయాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే డిస్కషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరు రెండు అప్లై చేసి రెండు ప్రిపేర్ అవుతారు అవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నా సో అందుకే రెండింటి కలిపి ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేశాను ఓకే సో మనకు తెలిసి ఆల్రెడీ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాథ్స్ ఇవి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డిలో కానీ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో కానీ సేమ్ త్రీ టాపిక్స్ ఉంటాయి కానీ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి వస్తే మాత్రం సిబిటీ వన్ సిబిటీ టూ ఉంటాయి సో ఇది మీకు అందరు తెలుసు అని అనుకుంటున్నా సిబిటీ వన్ సిబిటీ టూ సో సిబిటీ వన్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో సిబిటీ వన్ కానీ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి దీనే లెవెల్ వన్ పోస్ట్లు అని కూడా అంటారు ఈ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డిలో ఖచ్చితంగా జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాథ్స్ రెండింటిలో ఉంటాయి జనరల్ అవేర్నెస్కి ఫార్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి థర్టీ మార్క్స్ మ్యాథ్స్కి థర్టీ మార్క్స్ సో ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నా ఓకే వీటిని మనం ఇండివిజువల్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దాన్ని మెయిన్గా తీసుకొని నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్లో గ్రూప్ డికి అయితే ఫార్టీ మార్క్స్ సిబిటీ వన్కి అయితే ఫార్టీ మార్క్స్ సిబిటీ టూలో అయితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఫస్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ని మనం ఎట్లా డివైడ్ చేసుకోవాలంటే కరెంట్ అఫైర్స్ స్ట్రాటజీకే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సో దీన్ని ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ స్ట్రాటజీకే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అనేది మస్ట్ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో నుంచి మనకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి ఈ ఫార్టీ మార్క్స్లో నాకు తెలిసి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వీటిలోంచే వస్తాయి సో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ టాపిక్ ఇది అస్సలు మిస్ చేయొద్దు కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం టూ థౌజండ్ మొత్తం 2019 థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పటి వరకు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పటి వరకు చదివితే మీరు గ్యారంటీగా కరెంట్ అఫైర్స్ స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవార్డ్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ మళ్ళీ నేను వీటన్నిటికీ సపరేట్గా మళ్ళీ చేస్తాను స్ట్రాటజీకల్ ఏం చదవాలి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో ఏం చదవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఓవరాల్గా ప్లాన్ చెప్తున్నాను సో కరెంట్ అఫైర్స్ స్ట్రాటజీకే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఇది ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఇది ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇందులో నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఈ పార్ట్ మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయకండి ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్గా ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వడానికి మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ దీన్ని ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకోండి ఈ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనం టెన్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నుంచి కూడా టెన్ మార్క్స్ దీన్ని కూడా బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకొని ఈ మూడింటిని బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వాటికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అని ఒక టైం కేటాయించుకొని చదువుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ అయిపోయింది టూ పార్ట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ ఓకే థర్డ్గా మనం పాలిటీ ఎకానమీ హిస్టరీ ఇట్లా మనం ఇప్పుడు జనరల్ అవేర్నెస్ మొత్తాన్ని త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా ఒక్కొక్క పా డివైడ్ చేసినాం కదా ఒక్కొక్క పార్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తే బా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు సో జనరల్ అవేర్నెస్లో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే తెలియక చాలా చదువుతారు చాలా చదవడం వల్ల ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇట్లా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఈ త్రీ పార్ట్స్ని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకోండి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది అందులో మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి రైల్వేస్ సో జనరల్ అవేర్నెస్ ఏంటంటే మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇచ్చినంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకూడదు సో లైట్గా చదవాలన్నమాట ఎక్కువ మనం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ దీనికి ఇవ్వాలంటే మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ మీద ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ పెట్టాలి జనరల్ అవేర్నెస్ ఇట్లా షార్ట్గా తీసుకొని చదువుకుంటే ఏంటంటే మనకు చాలా టైమ్స్ అవుతాయి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ పాలిటీ ఎకనమీ హిస్టరీ ఇందులోంచి నాకు తెలిసి ఎయిట్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో మీకు ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం సిలబస్ కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా జనరల్ అవేర్నెస్ని ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఓకే దీంట్లో గ్రూప్ డి గ్రూప్ డికి అయితేనే థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి సిబిటీ వన్కి థర్టీ మార్క్స్ సిబిటీ టూకి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకే రీజనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి రీజనింగ్ అనేది ఎవ్రీ టాపిక్ని చాలా ఖచ్చితంగా చదవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇందులో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటున్నవి కోడింగ్ డికోడింగ్ అనాలజీస్ ఆల్ఫాబెటికల్ నెం ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ సిలాయిజమ్స్ వెన్
ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాడు ఆ స్టేట్మెంట్స్తోనే ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్తో క్వశ్చన్ సాల్వ్ అవుతుందా ఒక్క స్టేట్మెంట్తోనే ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అవుతుందని మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది దాన్నే డాటా సఫిషియన్సీ అంటారు ఓకే వెన్ డయాగ్రామ్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ అంటే మనకి ఇలా డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఇట్లా ఇస్తాడు అనమాట యానిమల్స్ కవ్ హార్స్ అని ఇస్తాడు సో అట్లా మనం త్రీ వెన్ డయాగ్రామ్లో తీయాల్సి ఇది యానిమల్ అనుకో ఇది కవ్ ఇది హార్స్ అనమాట సో యానిమల్స్లో కవ్స్ హార్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి అది వెన్ డయాగ్రామ్స్ శిలాయిజమ్ శిలాయిజమ్స్ కూడా నాకు తెలిసి టూ టూ మార్క్స్ దాకా వస్తున్నాయి ప్రతి దాంట్లో బ్లడ్ రిలే బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఆల్సో టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయి బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి కూడా టూ టు త్రీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ నుంచి టూ మార్క్స్ వరకు వస్తాయి మెయిన్ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనాలజీస్ ఎందుకంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అనేది ఇది ఒక లైక్ యూనివర్సల్ టాపిక్ అన్నట్టు రీజనింగ్లో ఎందుకంటే చాలా ఇట్లలో మనకు యూజ్ అవుతుంది ఆల్ఫాబెటికల్ సిరీస్ కానీ అనాలజీస్లో కానీ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మనకు బాగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రెండింట్లో దీంట్లో అయినా సరే ఆల్ఫాబెటికల్ నెంబర్ సిరీస్ కూడా మీకు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ వస్తే దాంట్లోనే ఆల్ఫాబెటికల్ నెంబర్ సిరీస్ కూడా వస్తాయి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే లేదు మనకి ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై ఇవి ఇచ్చి బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం చేయమండం కానీ లేదా ప్లస్ మైనస్ సైన్స్ని రివర్స్ చేయమండం కానీ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సిలాయిజం వెన్ డయాగ్రామ్స్ అయిపోయింది డిసిజన్ మేకింగ్ అండ్ మ్యాప్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు ఆ వెన్ డయాగ్రామ్లో ఇట్లా త్రిభుజం సర్కిల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవి ఏంటి అంటే మ్యాప్స్ కానీ గ్రాఫ్స్ కానీ అంటారు ఓకే దీంట్లోంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీయాల్సి ఉంటుంది సో సర్కిల్లో ఉన్న ట్రయాంగిల్లోను రెక్టాంగిల్ ఈ మూడిట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతారు సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా ఎన్టీపీస్లో ఒక్క దాంట్లోంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అట్లా వచ్చాయి ఇది చాలా ఈజీ ఓకే మిస్ చేసుకోకండి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇవి కూడా వస్తున్నాయి ఈ స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే మెయిన్ ఇవి మన టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఆ టైంలో మనం ఎలా ఆలోచించగలము అనే దాని మీదే ఉంటుంది కాబట్టి వీటికి పెద్ద సబ్జెక్టివ్గా చెప్పాల్సింది ఏముండదు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో మనం వాటిని అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ మ్యాథ్స్ అనేది ఎన్టీపీసీకి కానీ గ్రూప్ డీ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే గ్రూప్ డీలో థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి సిబిటీ వన్లో థర్టీ సిబిటీ టూలో థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఓవరాల్ ఎన్టీపీసీలో మనకి థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మ్యాథ్స్లో వస్తాయి సిక్స్టీ ఫైవ్ రీజనింగ్లో వస్తుంది ఎన్టీపీసీ అయితే సో మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ మాత్రం బాగా ఫోకస్ అయ్యండి సేమ్ నేను జనరల్ అవేర్నెస్లో చెప్పినట్లే మ్యాథ్స్ని కూడా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి సో అందులో ఏంటంటే నెంబర్ సిస్టమ్ డెసిమల్స్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సిఎంహెచ్సిఎఫ్ సింప్లిఫికేషన్ యావరేజెస్ దీన్ని ఒక పార్ట్గా చేసుకుంటారు అనుకోండి ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఈ పార్ట్లు అన్నింటికీ ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ పార్ట్స్ ఇందులో నేను రాసినవన్నీ ఒక్కొక్క దాన్ని ఒకటి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మిగతా డివైడ్ చేసిన పార్ట్స్కి ఏంటంటే ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిస్కౌంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే దీనికి ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది సో పర్సంటేజెస్ మనం పర్ఫెక్ట్ చదివినాం అనుకోండి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిస్కౌంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు కవర్ అయిపోతుంది మెయిన్ పర్సంటేజెస్ మీరు బాగా చదువుకోవాలి సో అందుకే నేను పర్సంటేజ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ కూడా కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బేసిక్స్ కూడా చెప్పాను సో చూడండి మీరు టాపికల్ వీడియోస్ ఒకసారి చూసి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి అవి బాగున్నాయా బాగాలేవా ఇంకేమైనా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది లేకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఓకే మీరు ఒకవేళ ఈ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజెస్ మీకు నచ్చితే నేను మిగతా టాపిక్స్ కూడా చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఈ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రేషియో ప్రపోషన్ ఏజెస్ పార్ట్నర్షిప్ సో ఒకసారి గమనిస్తే మనకి రేషియో ప్రపోషన్ ఏజెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఇవన్నీ రేషియోస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి రేషియోస్ మనం బాగా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏమంటే ఏజెస్ పార్ట్నర్షిప్ రెండు ఇవి ఈ రేషియోలనే కంబైండ్ అయి ఉంటాయి సో రేషియో ఇది ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకొని చదువుకోండి నెక్స్ట్ పార్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ పైప్స్ అండ్ సీజన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సో ఇవన్నీ టైమ్ మీద వర్క్ మీద డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి
ఆల్జిబ్రా ఆల్రెడీ నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను ఆల్జిబ్రాలో మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్స్ వై ఇట్లా వేరియబుల్స్ మీద వస్తుంది సో మనం ఎక్స్ వాల్యూని వై వాల్యూని అజ్యూమ్ చేసుకొని చేయొచ్చు ఇది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఆల్జిబ్రా ఇంకా నేను ముందు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ ఆల్జిబ్రా మీద ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే జామెట్రీ మెన్సురేషన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ వస్తున్నది మెన్సురేషన్ మీద ఆల్మోస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ దాకా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు జామెట్రీ మీద కూడా ఇస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఇవ్వబోయేది టూ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ జామెట్రీ మెన్సురేషన్ కలిపి ఉండేటట్టు ఇస్తున్నారు సో వీటి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నేను కూడా వీలున్నంత వరకు వీటన్నిటి మీద ట్రైగనామెట్రీ బేసిక్స్ జామెట్రీ బేసిక్స్ మెన్సురేషన్ అంటే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎట్లా డిరేవ్ చేయాలో అవి కూడా బేసిక్ క్లాసెస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి కానీ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి మ్యాథ్స్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్ సో డైలీ మ్యాథ్స్కి జనరల్ అవేర్నెస్కి షెడ్యూల్ వేసుకొని మ్యాథ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి కంప్లీట్ చేస్తూ మీరు ఏం చేయాలంటే అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్ గ్రేడ్ అప్ యాప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఈ అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్ అనేది సేమ్ మన వాట్సాప్ లాగా అనమాట మీరు వాట్సాప్ యూజ్ చేసే ప్లేస్లో అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్ యూజ్ చేయండి ఫేస్బుక్ యూజ్ చేసే ప్లేస్లో గ్రేడ్ అప్ చూస్ చేయండి సో ఇవి కూడా సేమ్ అంతే ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటాయి మీకు వాట్సాప్ ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్ అంతే ఇస్తుంది ఫేస్బుక్ కూడా అంతే ఇస్తుంది మీరు జెన్యున్గా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం ఈ ప్లేస్లో ఇవి ఇవి మీరు ఫాలో అయ్యి చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు చేంజ్ వస్తుంది సో అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్లో ఏంటంటే డైలీ మార్క్ టెస్ట్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అట్లా ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మీరు ఇది ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీరు చాలా ఈజీగా మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు ఈ కా ప్రజెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పటికప్పుడు న్యూ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని అప్డేటెడ్గా మనకు అందిస్తాయి కాబట్టి మనం వెనుకబడకుండా ఉంటాం అనమాట ఓకే గ్రేడ్ అప్ కూడా సో గ్రేడ్ అప్ కూడా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ మార్క్ టెస్ట్లు సో మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయగానే ఖచ్చితంగా మార్క్ టెస్ట్లు తీసుకోండి డై ఎవ్రీ టూ డేస్కి మినిమమ్ ఎవ్రీ టూ డేస్కి ఒక మార్క్ టెస్ట్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఆ మార్క్ టెస్ట్ మొత్తం అనలైజ్ చేయండి అనలైజ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మిస్టేక్స్ అని నెక్స్ట్ మార్క్ టెస్ట్లో రాకుండా చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మన రీజనింగ్ రీజనింగ్ ఎందుకు వదిలేసిన అంటే నేను ప్రిపేర్ అవ్వడంలో రీజనింగ్ ఏంటంటే మనం చదువుతున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ నేను మ్యాథ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ప్రిపేర్ అయ్యా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఈ మార్క్ టెస్ట్లు రాసేటప్పుడు రీజనింగ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట డైలీ వన్ టాపిక్ టూ టాపిక్స్ రీజనింగ్ చేసుకుంటూ మీరు మార్క్ టెస్ట్లు అటెండ్ చేసారు అనుకోండి మీ స్కోర్ డే టు డే ఇంప్రూవ్ అవుతుంటుంది సో రీజనింగ్లో ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు ట్వంటీ డేస్ అయినా కానీ రీజనింగ్లో బైక్ బై మార్క్స్ చేయొచ్చు సో అందుకోసమే నేను రీజనింగ్ని ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు రీజనింగ్ ఏంటంటే మనం మార్క్ టెస్ట్లు రాసేటప్పుడు మ్యాథ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి మార్క్ టెస్ట్లు రాసేటప్పుడు డైలీ రీజనింగ్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క టాపిక్ చేసుకుంటూ మనం చేయాలి ఎందుకంటే రీజనింగ్లో చాలా వరకు మనం జనరల్గా ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి ఏది తెలియకపోయినా కానీ ఎగ్జామ్లో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ అందుకోసమే రీజనింగ్ని పక్క పెట్టండి ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ మీకు కంప్లీట్గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాతకే రీజనింగ్ స్టార్ట్ చేసి మీరు డైలీ మార్క్ టెస్ట్లు ఇవ్వండి అనమాట సో ఈ మార్క్ టెస్ట్లు కూడా గ్రేడ్ అప్లో కానీ అడ్డ టూ ఫోర్ సెవెన్లో కానీ మీకు దొక్కుతాయి రైల్వేకి కాకపోతే అవి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి వీలున్నంత వరకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇంగ్లీష్ వస్తేనే మనం ఎక్కువ శాతం కాంపిటేటివ్లో ముందుకు పోగలుగుతాం ఓకే ఇంకేమన్నా ఇంకా మీరు కింద నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను ఆ టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేసుకోండి మెయిన్ ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒంటరిగా ప్రిపేర్ అవ్వద్దు గ్రూప్స్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కొంతమంది విలేజ్లో ఉండి ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటుంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే ఒక టెలిగ్రామ్ కానీ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన వాట్సాప్ గ్రూప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అందులో మీరు క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేసుకొని డిస్కస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే మీరు అప్డేట్ అవుతుంటారు ఎప్పటి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతుంటారు కాబట్టి అప్డేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ చేంజ్ అవుతున్నాయి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగే విధానం కానీ జనరల్
టైం సేవ్ చేసుకొని తక్కువ బుక్స్ చదవండి అనమాట సో మీరు మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ఆన్లైన్ యాప్స్ ద్వారానే గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఓకే వీలున్నంత వరకు బుక్స్ తగ్గియండి గ్రూప్స్గా ఉండి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసేయండి నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను ఖచ్చితంగా గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు అందరూ కలిసి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్